औरंगजेब ने अपने वालिद को नजरबंद करके अपने शासन की शुरुआत की तख्त पाने के लिए उसने अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा इतिहासकार जदुनाथ सरकार हमें बताते हैं शाहजहां ने साफ तरह से जाहिर कर दिया था कि उसका वली अहद दारा शिकोह था दारा अपने परदादा अकबर की तरह रोशन ख्याल था मगर जंग और सियासत के मैदान में उसका तजुर्बा बहुत कम था जबकि उसके मुकाबले में खड़ा औरंगजेब दोनों का माहिर था 29 मई सोलह को आगरा से 8 मील दूर समूहगढ़ में औरंगजेब और मुराद बख्श की फौजों का मुकाबला शाही फौजों से हुआ दारा शिकोह के पास पचास हजार से ज्यादा सिपाही थे जो जल्दी में जमा किए गए औरंगजेब के पास कोई चालीस हजार आदमी थे जो लड़ाई में सधे थे और हर तरह से तैयार थे लड़ाई में दारा की बुरी तरह शिकस्त हुई दारा भाग कर आगरा पहुंचा मगर शर्मिंदगी की वजह से शाहजहां के सामने तक नहीं गया बल्कि दिल्ली रवाना हो गया ताकि औरंगजेब के खिलाफ फौज जमा कर सके पहली जून सोलह को औरंगजेब जख्मी मुराद को साथ लेकर आगरा पहुंचा और उसने नूर मंजिल में कायम किया और ये तलवार इसका के नाम आला हजरत ने आलमगीर रखा है खास तौर पर हुजूर के लिए बनवाई गई है आला हजरत चाहते हैं कि जब आप आराम कर लें तब हुजूर से मुलाकात के लिए हाजिर हों आला हजरत फरमाते हैं कि आमने सामने बैठकर बात करने से गलत फहमी दूर हो सकती है आप सब लोग बाहर जाएं। तो आप आला हजरत से मिलने तशरीफ लाएंगे ना इसका जवाब हम खलील उल्ला खां को देंगे आप रुकिए बाजी रोशन आरा आपकी वफादारी की बहुत तारीफ करती हैं खलील उल्ला खां करम है उनका आला हजरत इकबाल के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं खलील खां जहां पना आपके आने से बहुत खुश हैं वो दारा भाई की हार पर रंजीदा नहीं है जी रंजीदा भी हैं खलील खां मैं जानता हूं कि आला हजरत दारा भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं 
फिर भी उन्होंने दारा भाई के दुश्मन को तोहफे भेजे हैं मुझे अपने पास बुला रहे हैं मुबारकबाद देने या बगावत की सजा बोलो खलील खान तुम्हारा जवाब तुम्हारे अपने मुस्तकबिल का फैसला भी करेगा हजूर बेखौफ होकर कहो औरंगजेब तुम्हारी हिफाजत की जमानत है हजूर तुर्कनों को हुक्म दिया गया है कि जैसे ही हुजूर आलम पनाह के सामने सलाम के लिए चुके हुजूर पर खंजरों से हमला कर दिया जाए यहां तक कि खुदा न खास्ता हुजूर अभी तक आला हजरत की आंखें नहीं खुली हैं खलील खान आला हजरत से हमारा सलाम कहिए और अर्ज कीजिए कि जिस तरह आगरा के रहने वालों ने हमें खुश कहा है उसी तरह किले वाले भी हमारा इस्तेबाल करें हमारे आदमियों को इजाजत होनी चाहिए कि वो बिला रोक टोक किले में आ जा सकें अगर ऐसा ना हुआ और अगर किले के दरवाजे बंद रखे गए तो हम ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होंगे जो आला हजरत को पसंद नहीं आएगा क्या हुजूर किले पर हमला करेंगे नहीं और रास्ते भी हैं हजूर अब सारे किले में एक बूंद पानी भी नहीं है अगर जमुना से नहर नहीं निकाली गई तो लोग प्यास से मरने शुरू हो जाएंगे उस कम को हमारे दरखास्त पर भी रहम नहीं आया उसका तो बस एक ही जवाब है जैसी करनी वैसी पढ़नी इसका जवाब खुदा देगा हजूर हजूर अगर इजाजत दे तो कले का दरवाजा खुलवा दिया जाए तुम चाहती हो कि हम अपनी मर्जी से औरंगजेब के कैदी बन जाए पति अर्ज करना चाहती है कि तीन दिन गुजर चुके हैं रमजान का महीना है अगर कुछ दिन और पानी न मिला हुजूर, तो यह किला करबला बन जाएगा खुशामदीद आप बहुत कमजोर लग रही हैं बाजी गर्मियों में इतने लंबे सफर का असर तुम पर भी है रोजे भी रख रहे होगे अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत की तबीयत कैसी है क्या इस उम्र में आला हजरत का दिल दुखाना जरूरी था छोटे भाई जो कुछ भी हुआ है आला हजरत खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। दादा भाई के बहकावे में आकर वो ये भी भूल गए कि वो हिंदुस्तान के शहनशाह हैं उन्हें इंसाफ और दूरंदेशी से काम लेना चाहिए बजाय इसके उन्होंने हुकूमत दादा भाई को सौंप दी और दादा भाई ने अपनी मनमानी की है अगर तुम्हें दारा से कोई शिकायत है तो दूर की जा सकती है खानदान के झगड़े आखिर खानदान के बुजुर्ग सुलझाते ही आए खानदान का झगड़ा नहीं है बाजी एक कौम की इज्जत और सल्तनत के विकार का सवाल है छोटे भाई अला हजरत बहुत बीमार है बहुत परेशान भी मैं उनकी तरफ से एक तजवीज लाई हूं क्या तजवीज है आला हजरत की आला हजरत तुम्हारे हक में तख्त छोड़ने को तैयार हैं। आला हजरत हुकूमत मुझे सौंपना चाहते हैं क्या वो मुझे बादशाह तस्लीम करने के लिए तैयार हैं? हाँ और उनकी कोई शर्त नहीं है नहीं बस वो इतना चाहते हैं कि बाकी शहजादों के साथ कोई ना इंसाफ ही ना की जाए यानी आला हजरत की ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के बादशाह तुम बनो अपने नाम का सिक्का जारी करो अपने कानून बनाओ बस शुजा को बंगाल 
वो रात को गुजरात और दारा को पंजाब दे दिया जाए और तुम्हारे बेटे मोहम्मद सुल्तान को दक्कन की सूबेदारी दे दी जाए अला हजरत दरबार आम में तुम्हें अपना जानशी और वली अहद बनाने का ऐलान करेंगे तो अला हजरत चाहते हैं कि सल्तनत तकसीम कर दी जाए आपस की खाना जंगे को रोकने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं भाइयों की दुश्मनी एक बहुत बुरी मिसाल कायम कर रही है छोटे भाई मेरे मुराद और भाई शुजा के बीच कोई दुश्मनी नहीं है तो तुम्हें आला हजरत को क्या जवाब दूं? मैं जवाब दे चुका हूं क्या ये मुमकिन नहीं कि आला हजरत से तुम खुद एक बार मिल लो इस दफे तुर्क कनीजों के बजाय मुझ पर हमला कौन करेगा लालची और मौका पर अस्तमीरों और वजीरों की बात सुनना छोड़ दो शहजादे आला हजरत तुम्हारे दोस्त हैं या दुश्मन ये जानना चाहते हो तो तुम्हें खुद उनसे मुलाकात करनी चाहिए मैं मिलूंगा आला हजरत से मैं जरूर मिलूंगा माशाल्लाह आला हजरत हजूर को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे बेशक बेशक आज आगरे की रौनक भी देखने के काबिल है हजूर जिन रास्तों से हजूर का जुलूस गुजरेगा उन्हें फूलों से सजाया गया है एक फकीर अपने कमंडल में फूल भरे बैठा था जब मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि मैं अपने बादशाह पर निछावर कर दूंगा बिस्मिल्लाह चलिए हुजूर। आला हजरत चाहते थे कि आप उनसे जोहर से पहले मिल लेते तो बेहतर है चलिए मामू कहा हैं आप आप हमारे साथ आला हजरत को मिलने नहीं चल रहे आला हजरत के पास जाने का अभी वक्त नहीं आया है शहजाद नायर दिल को लाओ ये तो आला हजरत के गुलामों में से एक है बजा फरमाया नायर दिल खत दो ये क्या है मामू आला हजरत का खत शहजादा दारा शिकोह के नाम बा आवाज बुलंद पढ़ा जाए सबके सामने हुजूर। हाँ सबके सामने इस खत में शहजादा दारा शिकोह को हुक्म दिया गया है कि वो दिल्ली में ठहरे रहे वहां न खजाने की कमी है न फौज की आगरे के हालात को हम संभाल लेंगे यह खत असली नहीं हो सकता आला हजरत तो हमसे सुलह करना चाहते हैं नाहर दिल आला हजरत का खास गुलाम है यह खत भी असली है और मुहर भी और एक गवाह भी है गवाह जी शहजादी रोशन आरा उनका बयान है कि आला हजरत ने सोने के सिक्कों से लदे हुए बहुत से टट्टू दिल्ली रवाना कराए हैं मुलाकात में यह बात भी साफ हो जाएगी शहजादे इस वक्त आला हजरत की नीयत पे भरोसा नहीं किया जा सकता जनाब शाइस्ता खान सच कहते हैं इन हालात में आपका किले में जाना खतरे से खाली नहीं है मामू आज से आप किले के निगरान हैं और कोशिश कीजिए कि अब आला हजरत और साजिश न कर सके
होश में नहीं है हमारी बात सुनेंगे तो उन्हें पूरी तरह होश भी आ जाएगा तुम किसी तरह उस नामुराद नाचने वाली को यहां से भगा दो <laughs> ना मुराद नाचने वाली और शहजादा मुराद के दरबार में कुतुबुद्दीन तुम तो शायरी करने लगे शाबाश बड़े मजाक सूझे हैं ये हंसी मजाक का मौका है जाओ चलो जाओ भागो यहां से चलो तेरी तेरी ये मचाल हजूर सारे अमीर शाम से आपका इंतजार कर रहे हैं बहुत जरूरी बातें करना चाहते हैं जरूरी बात के बच्चे मुझे कोई बात नहीं करनी जो कह दो कल सवेरे आए हुजूर जो लोग आए हैं हुजूर के जानिसार हैं सबके सब हुजूर को तख्ते ताउस पर बैठा देखना चाहते हैं अगर हुजूर ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो वो किसी और लश्कर में शामिल हो जाएंगे हुजूर बात क्या है आला हजरत को कैद किया जा चुका है उन्हें दीवाने आम के पीछे एक छोटे से महल में रखा गया है जहां से न आला हजरत कहीं जा सकते हैं और ना ही उन तक कोई पहुंच सकता है हुजूर, आपके मामू शाइस्ता खान साहब को आगरे के किलेदार मुकर किया गया है दरवाजे पर सख्त पैरा है और हुजूर, कल सवेरे शहर से दूर शहजादे औरंगजेब की फौजी छावनी में एक दरबार होने की खबर मिली है जहां शहजादे ने अपने तमाम अमीरों को बड़े बड़े औहदे इनामत और जागीरें दी है सिपाही सलाद की तरफ से फौजी भर्ती का ऐलान भी हुआ हजूर और हजूर मेरे आदमी ने खबर दी है कि दो दिन बाद शहजादे की फौज दिल्ली की तरफ रवाना होगी तुम्हें परेशानी किस बात की है बताओ कल हम भी दरबार करके तुम लोगों को हाथे और इनाम दे देंगे हजरत जी जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं बड़े नेक है जो उन्हें हजरत जी कह रहे हैं मगर वो इतने नेक नहीं है कमीने तो बहुत बोलने लगा है मैं तेरी जुबान कटवा लूंगा चाहे तो मेरी गर्दन कटवा लीजिए हजूर गुलाम को अपनी जान का सदका समझ के कुर्बान कर दीजिए मगर दुश्मनों से होशियार रहिए इसकी कोल कोल बात मेरी समझ में नहीं आती शहबाज तो बोल हुजूर कुतुबुद्दीन और सारे अमीर चाहते हैं कि आप शहजादा औरंगजेब से होशियार रहें क्यों हुजूर जिस तरह से वो फौज इकट्ठी कर रहे हैं जिस तरह से वो सारे जागीरदारों को अपनी तरफ मिला रहे हैं इससे उनका इरादा ठीक नहीं लगता हुजूर बकवास क्या हजूर जानते हैं कि शहजादे की फौज दिल्ली क्यों जा रही है दादा भाई से मुकाबले के लिए दिल्ली पर कब्जे के लिए और हजूर दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है लाल किला और तख्ते ताउज भी वहीं पर है जो मुगल सल्तनत की निशानी है हुजूर। अगर शहजादे औरंगजेब की नीयत बदल गई तो नहीं हजरत जी ऐसा नहीं कर सकते वो हमसे वादा कर चुके हैं कि आला हजरत के वारिस हम होंगे हुजूर, फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है एहतियात जी हजूर क्या एहतियात हजूर आप भी उनके साथ दिल्ली जाइए हो सकता है लाल किला पहुंचकर उनका इरादा बदल जाए मगर मैं तो पहले ही मना कर चुका लेकिन हुजूर हम अपनी फौज को शहजादा औरंगजेब की फौज के पीछे रखेंगे हजरत जी को पता चल गया तो बुरा मान जाएंगे हुजूर हम अपनी फौज को उनकी फौज के पांच सात कोस दूर ही रखेंगे तुम लोगों की यही राय है जी हुजूर तो ठीक है जाने की तैयारियां करो मगर खामोशी फिर जो हो हुजूर आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा हाँ। <laughs> काफी अच्छे शिकार मिल गए हाँ। हुजूर वो देखिए शिकार ये तो शहजादा औरंगजेब की फौज के सिपाही लगते हैं इन्हें कैसे पता चला कि हम यहां हैं
غلام بشارت حضور کی صحت اور سلامتی کی دعا کرتا ہے تو اپنی فوج کے ساتھ کیوں نہیں گیا مجھے میرے آقا نے کچھ تحفے لے کر بھیجا ہے تو کیا انہیں معلوم ہے کہ جی حضور آگرہ سے آپ کی روانگی کے وقت ہی ہماری فوج کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ کوئی دشمن ہمارے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے ہاں ہاں نالائک تو تو کہتا تھا کسی کو پتا نہیں چلے گا حضور تحفے کی بیس لاکھ اشرفیاں اور دو سو تینتیس عربی گھوڑے فوجی دستے کی نگرانی میں آ رہے ہیں پہنچنے والے ہی ہوں گے حضرت جی نے میرے لیے بھیجے ہیں جی حضور اور درخواست کی ہے کہ حضور شکار کے بعد خیمے پر آ جائیں تاکہ فتح کا جشن منایا جائے ضرور خوش آمدید بادشاہ حضرت جی آپ اور شراب ارے ہماری قسمت میں شراب کہاں یہ عیش تو تمہارے لیے ہے بادشاہ شکریہ تم من بہلاؤ بعد میں اتمنان سے بیٹھ کر بات کریں گے ضرور شہزادہ بلند اقبال دارا شکو آپ کے آنے کی خبر سن کر دہلی سے فرار ہو گئے ہیں الحمدللہ پالکی روکو آپ کی طبیعت کیسی ہے نادرہ بیگم وید راج کی دبا سے 
बुखार उतर रहा है अल्लाह ताला ने चाहा तो लाहौर पहुंच के सब ठीक हो जाएगा रात दिल्ली से डाक के हर कारे आए थे क्या खबर लाए हैं आप आराम कीजिए ना द्रवेगा लगता है खबर अच्छी नहीं है औरंगजेब ने लाल किले के दीवाने आम में अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है ये तो ना इंसाफी है क्या भाई शुजा और मुराद बख्श ने भी शहंशाह तस्लीम कर लिया है शुजा का कोई पता नहीं है मुराद बख्श को कैद कर लिया गया खुदा जाने उनका क्या हश्र होगा पाल के उठाओ ग्वालियर की इस अदालत में गुजरात के वजीर मरहूम अली नकी खां के वारिसों ने दावा किया है कि शहजादा मुराद बख्श अली नकी खां का कातिल है उन्होंने बगैर किसी वजह के अली नकी खां को खुद अपने हाथों से कत्ल किया है इस अदालत के सामने जो गवाह पेश हुए उनकी गवाही पर एतबार करते हुए मैं यह फैसला करने पर मजबूर हूं कि शहजादा मुराद बख्श वली नकी खां के कत्ल का मुजरिम है कानून के मुताबिक मकतूल के वारिसों को पूरा हक है कि वह खून बहा ले लें और मुजरिम को माफ कर दें दूसरी सूरत में यह अदालत मुजरिम को सजा देने की पाबंद है क्या अली नकी खां के वारिस खून बहा लेने पर तैयार हैं नहीं हम अपने वालिद के कातिल को जिंदा नहीं देखना चाहते अगर हिंदुस्तान का नया बादशाह अपने वादों और कस्मों की लाज रखे और इस बदनसीब का खून न बहाए तो भी उसकी रियासत व ताकत को कोई नुकसान नहीं हो सकता और अगर उसने इरादा ही कर लिया है कि एक बेदार मददगार शहजादे को जो कभी उसका भाई था जिंदा नहीं रहना चाहिए तो इन घटिया लोगों से कुछ कहने से भी क्या होगा आप वही फैसला दीजिए हसूर जो आपका कानून कहता है यह अदालत शहजादा मुराद बख्श वल्द आला हजरत शहनशाह शाहजहां को सजाए मौत सुनाती है अल्लाह मुराद की रूह को मकफिरत दे आमीन अगर अमीर साथ देते तो यह भी ना होता वो औरंगजेब को रोकने की ताकत रखते हैं अब औरंगजेब की हिमायत ही वो सभी अमीर हैं जो कभी आपके वफादार और जानसार थे महाराजा जसवंत सिंह मिर्जा राजा जय सिंह मीर जुमला मीर अमीन उदय भान मेठा सब जीतने वाले के साथ ही बन चुके हैं राजपूत भी <laughs> राजपूत मुगल पठान ईरानी तुर्क मराठे सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं अपनी वफादारियां बेचकर औरंगजेब से मनसबे और जागीरें ले रहे हैं खुदा जाने शहजादा बुलंद इकबाल किस हाल में है शाइस्ता खां ने तो खत के आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी है नादरा बेगम नादरा बेगम हिम्मत से काम लीजिए मलिक जीवन का घर बहुत पास है हमने उसमें बहुत सारे एहसानात किए हैं वो हमारा साथ जरूर देगा नादरा बेगम हमने उसे पैगाम भिजवा दिया है वो हकीम को लेकर आता ही होगा मैंने मैंने सत्ताईस साल तक हुजूर की खिदमत की है हाँ बेगम कोई कसूर हो गया हो तो तो माफ करना नहीं बेगम मुझे मेरे हिंदुस्तान में दफन करना मेरे बेटे बेटे सुभाष को देखो अपने अपू जान का ख्याल रखना खुदा तुम तुम सबकी हिफाजत करे मेरे शहजादे 
मालिक जीवन तुमने आने में बहुत देर कर दी नादरा बानो बेगम हमारा साथ छोड़कर चली गई नमक हराम मैं जानता हूं कि औरंगजेब की नफरत बिला वजह नहीं है मगर फिर भी मामू आप उस आदमी की सिफारिश करना चाहते हैं जिसने औरंगजेब की जिंदगी में 16 बरस तक कांटे बोए हैं जो हमेशा काले साए की तरह उसे घेरे रहा है क्या आपको नहीं मालूम कि वो आला हजरत के कान किस तरह भरता है अपने फायदे के लिए उसने बाप को बेटे का दुश्मन बना दिया है हर मौके पर उसने औरंगजेब को जलील किया है जब छोटे भाई मुल्तान में थे तो दारा ने वहां से निकलवा दिया जब वो दखन में गए तो उन पर चोरी के इल्जाम लगवाए उनके बच्चों तक को अपने दादा से नहीं मिलने दिया ऐसे जालिम के लिए आपके दिल में रहम आता है वो सब सच है फिर भी वो तुम्हारा भाई है वो गलती मेरा भाई नहीं हो सकता दारा शिकोह की मौत पर दिल्ली में फसाद हो सकता है वैसा ही फसाद जैसा कल हुआ था <laughs> भिकारियों और फकीरों का शहजादा मैं सोचता हूं एक बार तुम औरंगजेब से कहती तो मैं जरूर कहूंगी मैं कहूंगी कि दारा शिको को जिंदा रखना गले में सांप रखने से भी ज्यादा खतरनाक है उसका सर फौरन कुचल देना चाहिए आप लोगों ने क्या फैसला किया दारा शिको के साथ क्या सलूक किया जाए वो मुलहिद है खुदा की जात में दूसरों को शरीक करता है पर वो मियां अमीर के मुरीद हैं कई औलियान की हिमायत में लगे हैं वो शरीयत का मुजरिम है शहजादा दारा शिको की हिमायत करने वाले बहुत हैं सुल्तान अली उनकी जिंदगी साजिशों को बढ़ावा देती रहेगी शहजादा दारा शिको सल्तनत के अमन अमान के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा उन्हें कैद खाने में जिंदा रखना चाहिए जहां वो खुदा की याद में अपने दिन गुजारे और शहनशाह औरंगजेब को दुआएं दें। मामू आप खामोश कहा हैं? मेरी दरख्वास्त है कि दारा शिको को फौरन खत्म कर दिया जाए हालांकि औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को दक्षिण की ओर बढ़ाया बीजापुर और गोलकुंडा पर फतेह पाई दूर दक्षिण से नजराना हासिल किया लेकिन उसकी सल्तनत की चूलें ढीली पड़ रही थीं और चारों ओर दुश्मन खड़े होने लगे 
1689 में शिवाजी ने जजिए के फिर से राइज करने पर औरंगजेब को एक खत में लिखा खबर मिली है कि मेरे खिलाफ लड़ाइयों की वजह से आपके खजाने खाली हो गए इसलिए आपने हुक्म जारी किया है कि जजिए के नाम पर हिंदुओं से पैसा जमा किया जाए हुजूर, आपके पूर्वज जलालुद्दीन अकबर नूरुद्दीन जहांगीर और बादशाह शाह जहां चाहते तो वो भी जजिया दायर कर सकते थे मगर उन्होंने दिलों से तंग नजरी हटा दी थी क्योंकि उन्हें एहसास था कि हर इंसान अमीर और गरीब खुदा की तखलीक है और वो मुख्तलिफ मजहबों के गवाह हैं तभी उनकी धन दौलत में इजाफा हुआ और उनका इकबाल बुलंद हुआ मगर हुजूर के राज्य में फौज में अफरा तफरी फैली है व्यापारी दुखी हैं मुसलमान रोते हैं हिंदू आग में उबलते हैं कई किले और सूबे आपकी गिरफ्त से निकल गए और क्योंकि मेरी तरफ से तबाही मचाने और उन्हें बर्बाद करने में कोई कोताही नहीं होगी बाकी भी आपके हाथ से निकल जाएंगे सन 1707 में तकरीबन 90 साल की तवील उम्र के बाद औरंगजेब की मौत हुई फौरन तैयारियां शुरू हो गईं कि किसी तरह वो बेशकीमत विरसा हथियाया जाए जो उसने छोड़ा था यानी हिंदुस्तान हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूत जातरेक आसी सदाधार पृथ्वी मुते मां कस्म देवाय हविषा विधेम महता हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर जिसके बल पर तेजो मैं है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी सिर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर फैली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करे हम अभी देकर ऐसे ही देवता की उपासना करे हम अभी देकर